qual é a diferença entre um time que utiliza metodologia ágil e um que não utiliza. Então, para que a gente consiga entender melhor aqui os conceitos, é, as metodologias ágeis são um conjunto de práticas que tem como principal objetivo fazer com que um time, uma equipe de desenvolvimento de software, ela seja uma equipe auto-organizada, ela seja uma equipe que se comunique bem, seja uma equipe que possua foco no cliente, foco nas entregas, que as suas entregas sejam entregas de valor, que sejam entregas rápidas, né, que sejam entregas de alto nível de qualidade, e principalmente que essas entregas elas tenham sempre uma abordagem voltada para o negócio, né, sempre mantendo um alinhamento entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de negócio. Então, basicamente, metodologias ágeis são essas práticas que o time começa a utilizar para conseguir entregar mais rapidamente, né, em, em curtos prazos, fazer entregas mais rápidas, fazer entregas melhores, fazer entregas com mais nível de qualidade e que agregue maior valor para o usuário final. Algumas, tecno... algumas metodologias ágeis que talvez vocês já tenham ouvido falar, é o Scrum, por exemplo, e o Kanban também, são, são usados dentro de times que utilizam as metodologias ágeis e são bem comuns né, de se ouvir. É, vocês já devem ter ouvido falar sobre o Scrum, sobre as sprints, sobre as reuniões de review, de refinamento... Então, tudo isso é um conjunto de práticas para que a gente tenha um time usando uma metodologia ágil para fazer as suas entregas. Bom, então, de um determinado momento, chegou essas metodologias ágeis aqui no nosso mundo de desenvolvimento de software. E aí, aquele QA tradicional, que era o cara que simplesmente lá no final do projeto pegava ali o seu aplicativo, o seu site, pegava ali o seu produto de software e testava e encontrava um bug, ele precisou evoluir, ele precisou deixar de ser esse, esse QA tradicional e ele precisou evoluir para um novo perfil de profissional, que é o Agile Tester. É, vocês já ouviram falar em Agile Tester, vocês conhecem algum conceito, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, se alguém sabe, se alguém trabalha como a Jail Tester, alguma coisa assim, só para a gente saber se vocês conhecem esses termos. Bom, hoje em dia, a gente ouve muito falar de a Jail Tester. Então, quando você começa a procurar vagas dentro da área de qualidade de software, é, muitas dessas vagas trazem esse nome Agile Tester dentro dos seus requisitos, né? Eles perguntam se você é um Agile Tester, se você conhece as ferramentas que um Agile Tester usa, a metodologia que um Agile Tester usa, porque esse Agile Tester é o Pokémon evoluído, né? O que é a tradicional passou a ser esse Agile Tester dentro de um time de desenvolvimento que utiliza metodologias ágeis. E esse Agile Tester é justamente a pessoa, a figura dentro do time que não vai mais simplesmente procurar bugs dentro das entregas, dentro do que foi desenvolvido. E ele passa a ser uma pessoa que é responsável por compartilhar, por fortalecer, né, por fazer com que a cultura de qualidade de software dentro do time seja é, crescente, né? que ela aumente a cada entrega, que tenha uma melhoria contínua de qualidade nas entregas que estão sendo feitas do time. E é muito importante falar que também que esse Agile Tester ele não é mais uma figura isolada do time. É um paralelo que eu gosto de citar muito para deixar isso mais claro, é, inclusive situações que quem trabalhou como QA tradicional com certeza viveu, eu passei por isso também, que geralmente o QA tradicional, que não trabalha com times ágeis, ele sempre atua no final das entregas. Então, os desenvolvedores desenvolvem ali o seu produto, desenvolvem ali o seu app, é, o seu site. Quando ele termina todo o seu desenvolvimento, ele entrega o que foi feito para o QA no final, e o QA testa encontra os bugs. Esse Agile Test, ele não vai fazer mais isso. Esse Agile Test, ele vai começar a trabalhar junto do time, desde a concepção inicial do projeto. Então, quando o pessoal de negócio está conversando sobre o que vai ser feito, 
o Agile Tester está junto. Quando o pessoal de desenvolvimento começa a levantar as ferramentas que vão ser usadas, é, a engenharia que vai ser construída, o Agile Tester também participa junto, ele também tem tarefas para serem executadas nessas etapas iniciais. Então, o Agile Tester, ele não trabalha somente no final da entrega, testando o que foi feito. Ele começa a atuar desde o início, junto da área de negócio, desde quando eles começam a discutir o que vai ser construído ali naquele desenvolvimento. Então, a partir daqui, o QA não é mais a pessoa do time que tem total responsabilidade de encontrar os bugs e garantir que eles não cheguem em produção. E essa, esse gifzinho é muito bom, porque ele me representa no momento que eu descobri que eu não era mais a pessoa 100% responsável pelos bugs que o nosso time produzia. Então, fiquei muito feliz. E eu afirmo para vocês que evoluir de um QA tradicional para um Agile Tester é muito bom. Tá, a gente melhora como profissional, a gente melhora nas nossas entregas, a gente aumenta as nossas skills. Então, se você tem a oportunidade de migrar de um QA tradicional para um Agile Tester, a, o conselho é não seja resistente. Tá? Isso faz muito bem para os profissionais que passam a atuar dentro desses times com as metodologias ágeis. Bom, então, já que o nosso QA, ele não faz mais simplesmente a busca pelos bugs, já que ele passa a ter mais responsabilidades, ele é muito mais do que simplesmente testar, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o que é que esse Agile Tester faz, o que esse é, analista de qualidade, esse testador, esse engenheiro de qualidade de software faz dentro de um time que utiliza metodologias ágeis. É, eu levantei quatro pontos aqui, que são os principais para apresentar para vo vocês. E o primeiro deles é que o QA, ele, a partir de agora, como a Agile Tester, ele colabora também com o time técnico e o time de negócio. Muitas vezes, o analista de qualidade de software, o QA, ele é visto como uma figura não técnica. Porém, esse papel ele se transforma totalmente dentro de times ágeis, porque o QA ele passa, sim, a ser uma pessoa que possui skills técnicas. Ele precisa ter conhecimentos técnicos. Porém, ele também precisa ter skills da área de negócio. Ele precisa conhecer do produto, ele precisa conhecer da área de negócio. Então, a gente passa a ser um profissional que atua tanto dentro do time técnico quanto dentro do time de desenvolvimento. É, o time técnico e o time de negócio. É, mas aí vocês podem, podem questionar, tá, mas o que, que um QA vai fazer de um lado e do outro? O QA ele passa a ser basicamente uma ponte entre os dois lados, entre os dois times, o time de negócio e o time técnico, até para conseguir facilitar a comunicação entre eles. Porque o que muitas vezes acontece é que o time técnico utiliza termos que talvez o time de negócio não conhece. Às vezes o time de negócio quer entregar um determinado entendimento para o time técnico, que o time técnico também não consegue absorver de, de primeiro momento. Então, esse papel do QA, que atua dentro dos dois times, ele consegue fazer essa comunicação entre ambas as partes, ele consegue ajudar o time a evoluir, tanto dentro da área de negócio, tanto dentro da área técnica, a área de desenvolvimento mesmo, o pessoal que está ali com a mão no código. É, ele, o QA também, o Agile Tester, ele passa a utilizar os testes que ele faz como forma de documentar o que está sendo desenvolvido, o que está sendo testado, né? E existem algumas técnicas que a gente usa para fazer essa documentação dos requisitos de desenvolvimento de um software. Uma técnica, por exemplo, que a gente utiliza bastante é o BDD, né? Que é um desenvolvimento guiado a comportamento. Ou seja, o QA, o Analista de Qualidade de Software, junto com a área de negócio, ela inicialmente começa a elaborar um documento que traz o que vai ser feito de uma forma que o desenvolvedor entenda e que a área de negócio entenda. Então, a gente começa a elaborar esse documento, que vai ser um documento utilizado por ambas as partes e vai ser um documento que ele vai ser usado também para testar 
Então, o benefício de usar esse tipo de técnica como o BDD é que eu não preciso, por exemplo, escrever casos de teste simplesmente para testar o meu produto. Eu escrevo um documento que ele vai ser muito mais utilizado do que simplesmente para realizar testes. Ele vai ser usado para o time de negócio como uma documentação oficial do meu produto, uma documentação para apresentar o que está sendo desenvolvido, e também vai ser usado pelo meu time de desenvolvedores para que eles consigam guiar o que eles estão desenvolvendo. Então, para saber se eles estão é, criando features de acordo com o que a área de negócio é, precisa, eles utilizam esse documento que muitas das vezes é escrito pelo QA com o apoio da área de negócio. Então, o BDD é uma técnica muito legal, se vocês quiserem é, anotar aí para dar uma pesquisada, conhecer um pouquinho mais a fundo. Inclusive, vale ressaltar aqui que o BDD ele também pode ser usado para automação de testes, tá? Então, o QA ele tem mais essa skill de realizar os testes automatizados e ele pode utilizar esse documento que foi escrito em BDD para fazer a automação dos seus testes, né? Existem ferramentas que conseguem interpretar esse documento, é, frameworks, né, que conseguem interpretar esse documento, e um exemplo é o Cucumber, por exemplo. Então, eu posso escrever o meu BDD para o meu time de negócio, para o meu time de desenvolvimento, e eu posso usar esse BDD para fazer os meus testes automatizados. É, a Larissa perguntou, como documentar os testes quando o software já está em produção? Bom, se o seu time, ele quer começar a utilizar o BDD para documentar o seu, o seu projeto, e esse projeto ele já está em produção, é, o ideal é que você levante as features principais do seu produto, que você levante aquilo que é fundamental dentro do seu projeto. Então, é, eu gosto de pensar o seguinte, eu tenho um aplicativo, se o meu aplicativo parar de funcionar em determinada tela, em um determinado botão, aquilo ali é extremamente importante, tipo, é um impacto muito grande. Se isso acontece, se você acha que um determinado botão ele é tão importante que se ele parar de funcionar vai causar um grande transtorno para o usuário, essa é uma feature que você pode começar a documentar, mesmo ela já estando em produção. Então, você pode, por exemplo, que criar um documento de BDD que vai ser utilizado para automatizar os seus testes regressivos. E esses testes podem cobrir esses cenários principais do seu produto. Tá? Então, tenta pensar assim, aquilo que não pode parar de funcionar de jeito nenhum, por ali você começa a escrever o seu documento de BDD e você pode aproveitar, inclusive, para fazer os seus testes automados, automatizados junto e já conseguir criar ali uma base de testes regressivos mais fortes né, para o produto que você está desenvolvendo. É, bom, então eu falei para vocês que o Agile Tester, ele colabora tanto com o time de negócio quanto com o time técnico. Ele utiliza técnicas para documentar requisitos e ajudar a guiar o desenvolvimento, por exemplo, o BDD. E uma outra skill que esse Agile Tester tem é a capacidade de realizar testes automatizados. Esse aqui é um ponto que muitas vezes, para uma pessoa da área de qualidade de software, é um pouco assustador. Porque o que a gente ouve muitas vezes de um QA é que ele optou por ser QA porque ele não gosta de programar. Ele não gosta de desenvolver, ele não, não, não é muito a área dele. Então, ele optou pela área de QA porque ele não vai precisar colocar a mão no código, ele não vai precisar entender de, de linguagens de programação, né? Só que o Agile Tester, ele precisa ter uma skill dentro da, da área técnica de automação de testes, porque os testes automatizados, eles ajudam o seu time a agregar mais valor no que está sendo feito, ele ajuda o seu time a testar mais rápido, a garantir que o que você está fazendo é, não tem bugs, né, não tem nada errado ali no que você está construindo, e ele ajuda você a fazer testes de forma mais rápida, você vai ser mais ágil. Então, se a gente está tentando ter um time ágil, a gente precisa utilizar técnicas que tornem isso, né, de fato, ágil. E o teste automatizado, ele é algo que realmente ajuda, né? A gente precisa, sim, ter os testes automatizados. É, mas é importante a gente ressaltar aqui que o Agile Tester, ele sabe 
que não dá para automatizar 100% do seu projeto, né? É, e uma pergunta muito boa, que muitas vezes vocês devem ter pensado aí, que muita gente pensa é, eu preciso automatizar tudo? Para eu ser um Agile Tester, eu preciso pegar aqui o meu app e automatizar desde o login até o logout? Não, tá? Esse é outro ponto importante. O Agile Tester, ele sabe que ele não vai automatizar tudo. Então, o que, que é que eu preciso automatizar, de fato, dentro do, do, meu, do meu projeto, né? Do meu produto de software? É basicamente o que eu falei ali na resposta para a Larissa. Para você saber o que você tem que automatizar, você precisa pensar naquilo que é extremamente importante, aquilo que não pode parar de funcionar, aquilo que sempre que uma nova feature for desenvolvida, você vai ter que retestar para garantir que não está indo com problema para produção. Sabe aquele teste que toda vez que você mexe ali no seu software, você tem que ir lá e fazer de novo? Isso aí precisa ser automatizado. Por quê? Porque se toda semana o seu time entrega uma feature nova, Toda semana você tem que retestar uma certa parte do seu produto de software. Então, toda semana você vai estar gastando o mesmo tempo para fazer a mesma coisa. Uma tarefa manual que precisa ser feita sempre, constantemente. Se eu automatizo aquilo, se eu paro um tempo e faço uma automação daquilo ali que eu tenho que ficar testando toda semana, toda semana, eu ganho tempo. Então, a partir da semana que vem, ao invés de eu precisar ir lá e testar manualmente tudo de novo, eu posso simplesmente rodar o meu script de testes automatizados. Eu já vou ter ali os testes realizados de forma automática e eu posso investir o tempo que eu ia gastar retestando aquela feature para testar algo novo, né? Para melhorar os cenários de teste do meu time, para melhorar a base de testes regressivos do meu time. Então, os testes automatizados, eles são importantes e vale a pena a gente parar um pouco, estudar um pouco e aprender um pouquinho mais sobre isso se a gente realmente quer atuar como Agile Tester no mercado de trabalho. Não se assustem, vocês não precisam saber tudo de uma vez. Se vocês não têm muita afinidade com linguagem de programação, você não precisa ter um conhecimento hard sobre desenvolvimento de software. É, existem muitas linguagens que elas são muito práticas para se utilizar dentro de testes automatizados. Né? Elas são muito mais simples de entender, de escrever o seu script. Então, não é o nível de complexidade também que você teria se você fosse o desenvolvedor escrevendo ali o código do produto, tá? A parte de automação de testes, ela é mais fácil e a gente consegue adquirir essa skill sem muita dificuldade, mesmo que você não tenha muita é, intimidade, né? Com a, com a área de desenvolvimento. E o último item aqui da nossa lista sobre o que faz um Agile Tester é que ele atua na prevenção de problemas. Então, o que há, ele para de ser aquela pessoa que procura bugs. Então, quando o que é tradicional tem a função de procurar bugs, o Agile Tester ele tem a função de prevenir os bugs, prevenir os problemas. Mas como que eu vou prevenir um problema? Como eu posso fazer isso, sendo um QA do time? Bom, eu disse para vocês que o Agile Tester ele começa a atuar desde a fase inicial do desenvolvimento. Então, quando o pessoal de negócio começa a pensar sobre o que vai ser feito, sobre o que eles querem, como eles querem, né, como cada botão vai funcionar, como cada tela vai ser, o QA ele já consegue ter um olhar mais técnico para pontuar se aquilo ali dá certo ou não. Se aquilo ali vai causar um problema de usabilidade, por exemplo, ou não. Então, desde esse momento, quando a gente começa a pensar sobre o que vai ser desenvolvido, quando a gente começa a escrever as histórias do que vai ser desenvolvido, o que é, ele já começa a prevenir os bugs, ajudando o time todo, né, o time de desenvolvimento, o time de negócio, a pensar de uma forma mais voltada para a qualidade. É por isso que a gente diz que o Agile Tester, o principal papel dele é esse de disseminar a cultura de qualidade. Então, ele ajuda o pessoal de negócio a pensar de uma forma que vai chegar lá no final e a gente não vai ter problemas, a gente não vai ter bugs da área de negócio, a gente não vai ter bugs durante o desenvolvimento. Então, esse é o nosso último papel aqui do Agile Tester, que é transformador dentro, quando a gente compara né, um QA tradicional para um Agile Tester. Então, a gente não vai mais ficar procurando bugs. A gente passa a ser a pessoa do time que ajuda a prevenir os bugs que podem acontecer nas entregas finais do, do nosso produto. 
Bom, e o Agile Tester, como ele trabalha dentro de um time ágil, um time que utiliza metodologias ágeis, ele passa a trabalhar com, de uma, com uma visão voltada para os princípios da agilidade, os princípios de ágeis, que são os princípios que um time ágil precisa ter para conseguir trabalhar realmente de forma ágil, né? Para a gente não ser aquele time que fala que é um time ágil, mas na verdade não está sendo. Então, os princípios que a gente precisa seguir é uma, uma coisa importante. Quando a gente trabalha dentro de um time que utiliza a metodologia ágil, não existe um papel separado para o QA. Então, o time ele não é formado pelo QA, pelos desenvolvedores, é, ele passa a ser um dev team, ou seja, todo mundo faz parte do time de desenvolvimento, todo mundo precisa é, pensar de forma ágil e todo mundo precisa trabalhar focado nesses princípios aqui. Né? Então, quais são esses princípios? Feedback contínuo. O que, que é isso? Eu vi algo aqui que está sendo planejado para o desenvolvimento e eu acho que não vai dar certo. Eu preciso esperar chegar lá no final para ver que realmente não deu certo, realmente deu um bug, realmente a usabilidade ficou ruim? Não. Tá? A gente precisa ter, dar feedbacks contínu contínuos dentro do time. E isso durante toda a esteira de desenvolvimento. Então, os desenvolvedores, a qualquer momento, eles podem é, falar... Né, com o seu time sobre as melhores formas de desenvolver. O QA ele pode falar a qualquer momento sobre as melhores formas de trazer qualidade para o que está sendo desenvolvido. E a gente não precisa ser um time que tem medo de falar sobre o que está sendo feito. A gente precisa ter essa conversa aberta, a gente precisa ter esse feedback contínuo e ele pode ser dado a todo momento. Não preciso esperar um determinado momento para falar sobre o que a gente está fazendo. Entrega de valor ao cliente. Extremamente importante, não adianta eu ser um time ágil que tem uma sprint de uma semana, que consegue desenvolver uma feature complicada em uma semana, mas chega lá no final, essa feature que eu desenvolvi não agrega valor nenhum para o meu cliente. Então, sempre ter foco em entregas que agregam valor. Quanto mais valor agregado naquilo que eu estou entregando, mais ágil eu estou sendo, porque eu estou é, realmente utilizando os princípios da agilidade, eu realmente estou entregando aquilo que está agregando valor para o meu time. Então, eu não vou desperdiçar o meu tempo fazendo algo que não agrega valor nenhum, né, que não muda nada na vida do meu cliente. É, comunicação frente a frente, está muito ligado ao feedback contínuo. O QA ele não precisa ter medo de falar com o desenvolvedor, o desenvolvedor não precisa ter medo de falar com o QA, com o PO e com as demais figuras do time. E isso é algo que muitas vezes acontece. Existem times que ainda acabam levando um pouco para a rivalidade, né? Tipo, QA e desenvolvedor não se dão bem, né? Eles não gostam muito um do outro porque aponta o erro um do outro. Mas dentro de um time ágil isso não existe. Por quê? Somos um dev team, todo mundo ali está para desenvolver o produto, então a gente precisa ter essa comunicação frente a frente um com o outro. Coragem. Coragem também é um princípio da, da agilidade. Isso porque as figuras do, do time precisaram evoluir. Né? Então, o QA tradicional, por exemplo, precisou evoluir para um agile tester. E para isso ele precisou ter coragem para aprender novas coisas, para entregar coisas diferentes junto do seu time. Então, a gente precisa sair um pouco da, da inércia, né? Ter coragem de aprender mais para conseguir atuar dentro de um papel desse de Agile Master, de, de Agile Tester. É, manter-se simples. Esse manter-se simples é, o time sempre precisa tentar entregar da forma mais simples, da forma mais prática, da forma mais rápida, então, se eu tenho duas formas de desenvolver uma feature, uma dela é mais complexa e a outra é mais simples, eu sempre vou optar pela mais simples, porque esse é um princípio da agilidade. Então, se eu sou um time ágil, eu preciso fazer as coisas dentro do time de forma mais simples. Até mesmo para que o time todo consiga entender, consiga se desdobrar melhor, consiga se comunicar melhor e entregar, no final, produtos de qualidade e que agreguem valor ao nosso cliente. É praticar melhoria contínuas. Isso aqui é evoluir sempre. A cada sprint, por exemplo, a gente faz reuniões de review né, do que foi feito. E dessas reuniões saem melhorias contínuas. Então, a gente vai sempre analisar o que, que a gente fez na sprint passada que a gente pode melhorar na próxima. Isso é melhoria contínua. É você sempre buscar melhorar 
a cada entrega que você fizer, a cada momento, sempre buscar ser melhor naquilo que você está fazendo. Responder a mudanças. Um exemplo prático disso é ah, o fato do Agile Tester ter que lidar com a automação de testes. E muitas vezes, o que é tradicional ter, não ter muita afinidade né, com os testes automatizados. Então, responder a mudanças é isso, né? Aceitar os desafios, né, encarar os desafios, buscar melhorar, aprender coisas novas e aceitar bem essas mudanças, porque elas são benéficas para o profissional que atua dentro de um time ágil. Ser auto-organizado. Dentro de um time ágil, a gente precisa ser autogerenciável, a gente precisa ser auto-organizado. Então, você precisa ajudar o seu time a organizar as demandas, ajudar é, o time a desenvolver da melhor forma. Você precisa se auto-organizar, então, não deixar suas atividades ali se embolarem, não conseguir é, se desenvolver dentro do tempo que o time tem para entregar. Né, o produto, entregar a feature, basicamente porque o time ágil ele atua com demandas em prazos mais curtos, né? Então a gente precisa ser auto-organizado para conseguir fazer isso. E ter foco nas pessoas, né? Então, as metodologias ágeis ela tem esse, esse conceito, esse princípio como um dos principais, né? Porque o foco são nas pessoas. Porque dessa forma a gente vai conseguir trabalhar melhor, a gente vai conseguir entregar melhor e principalmente entregar com qualidade. E com as metodologias ágeis, né, surgiu o manifesto ágil dos testes. Então, é, se vocês já pesquisaram um pouco sobre metodologias ágeis, existe o um manifesto ágil e existe também o um manifesto de testes ágeis, né, que é um manifesto para ajudar o agile tester a trabalhar da melhor forma ali na busca pela entrega do da qualidade, né, para disseminar a qualidade dentro do seu time. É, então, esse manifesto, ele é basicamente um resumão de tudo que a gente falou. Então, o Agile Test, ele vai fazer os testes durante o desenvolvimento, mais do que testar o produto somente no final, né, prevenir os bugs, antecipar a qualidade do meu produto, para que eu chegue no final com um nível de qualidade maior. É, o segundo item, trabalhar a prevenção de defeitos mais do que procurar os defeitos, né? mais do que apontar os erros. Até porque os bugs que acontecem dentro de um projeto de um time ágil, ele não é culpa do desenvolvedor, e ele não é culpa do QA, ele não é culpa do PO. Ele é um bug que o time gerou, o time todo, ele é responsável por aquele bug, não é o desenvolvedor, não é o QA, não é o PO. Então, é importante todos trabalharem na prevenção. O que é trabalhar na prevenção desses defeitos? Porque se tiver um defeito, o defeito é responsabilidade de todo mundo e não apenas de uma figura do nosso time ágil. É, o terceiro, testar entendimentos mais do que checar a funcionalidade. Então, o QA ágil, ele precisa garantir que se eu entregar... Por exemplo, o aplicativo que a gente desenvolveu para um usuário final, ele vai conseguir utilizar sem muita dificuldade, ele vai ter uma boa usabilidade, ele não vai passar muito tempo ali tentando entender para que serve o aplicativo, como o aplicativo funciona. Então, isso é testar o entendimento, testar que o que a gente está fazendo realmente tem uma boa usabilidade, tem um bom entendimento, mais do que ficar testando a funcionalidade de fato. Eu tenho uma funcionalidade, ela é complexa, e ela funciona. Isso está ok? Não. Eu poderia ter uma funcionalidade que é complexa, porém ela é de fácil entendimento. E aí o meu usuário final vai ficar muito mais feliz com aquilo que eu estou entregando. É, o, o penúltimo item do nosso manifesto ágil do teste. Construir o um melhor sistema mais que quebrar o sistema. Então eu como QA eu não vou mais ficar procurando bugs e ficar tentando quebrar aquilo que a gente desenvolveu. Né? Ah, eu vou passar a ser aquela pessoa no time que está ali para ajudar a construir algo com mais qualidade, algo com menos problemas, algo que agregue mais valor ao nosso usuário final. E deixa um pouco de lado esse foco de ficar tentando quebrar o que a gente construiu a todo custo. E por último, e não menos importante, o time é responsável pela qualidade, mas que responsabilidade exclusiva dos analistas de teste. Então, a qualidade não é só responsabilidade minha, é responsabilidade do time. E se ao final do meu desenvolvimento eu entrego um produto de qualidade, não é porque o QA foi bom, 
né? porque o QA trabalhou bem, é porque todo o time trabalhou com esse foco de realizar entregas com qualidade. Né? Então, todo mundo teve esse princípio da agilidade muito bem é, colocado dentro do time e todo mundo trabalhou junto para isso. Então, esse é um, um dos princípios mais importantes que a gente tem aqui dentro do nosso Manifesto Ágil. Bom, é isso. Foi meio corrido. A gente tem muita coisa para falar sobre qualidade de software, é, metodologias ágeis, agile tester, mas eu espero que, de forma resumida, vocês tenham entendido um pouco aí do que é o agile tester, que vocês tenham compreendido que ele não é mais o papel de testar, de encontrar bugs, de quebrar os sistemas, mas ele passa a ser uma pessoa que tem responsabilidade de disseminar a cultura de qualidade dentro do time, e com isso ele faz várias coisas, ele possui várias skills, ele possui skills técnicas, ele possui skills da área de negócio, ele passa a ser um profissional muito mais completo, e digo ainda que um profissional muito mais valorizado, tá, dentro de times, quando ele começa a atuar como um agile tester. Bom, é isso. Não sei se passou alguma pergunta sem eu ver aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, vocês podem falar, mandar. Deixa eu ver, eu passei. Passei alguma pergunta sem ver, gente? A Jéssica falou, o mérito e as consequências é distribuída para todos, né? Sim o mérito e a consequência, tá? Se a gente desenvolve um produto de qualidade, se o nosso usuário final fica muito contente com a entrega, todo o time, ele é parabenizado, ele ganha todo o mérito do que foi feito. Mas se um bug vai para produção, todo o time também tem a dor de cabeça, tá? Todo o time inteiro vai sentar, o time inteiro vai tentar resolver o problema, não vai ser mais só o QA e o desenvolvedor específico que escreveu aquela linha de código. É, mais alguma coisa? O professor que está mediando o nosso papo está por aí também. Boa noite, Elizabeth. É, Olá. Você pediu para eu é, intermediar as perguntas. Eu estou vendo aqui no chat, teve também a pergunta da Larissa se você tem alguma indicação de livro para análise de testes. Tá. Ah, é, quando a gente fala sobre testes ágeis, né, que, que é um, uma metodologia nova, a gente não tem uma bibliografia muito grande, mas é, tem um livro, deixa eu, eu vou até compartilhar aqui para vocês verem. Só um minutinho. Para vocês conseguirem ver direitinho qual é o material. Que ele é basicamente o livro né, do Agile Tester, que é um livro da Lisa Crispin, da Janet Gregory. Deixa eu ver se, você, se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo ver a minha tela do livro? Não, tá só no slide, Elizabeth. Tá, deixa eu tentar é mudar. Você tá compartilhando só a janela, não a tela. É, toda. acho que eu tô só na tela. Deixa eu mudar aqui, então. Fica melhor para vocês verem. Estão conseguindo ver aqui agora um livrinho verde? Agora sim. Ah, beleza, então. É, bom, esse livro aqui, ele é o, o livro que a gente mais utiliza quando a gente fala de testes ágeis, e ele é o livro mais famoso, assim, que tem os melhores conceitos, né, para quem quer fazer essa transformação do que é tradicional para o Agile Tester, que é o Agile Testing, que é um livro da Lisa Crispin e da Janet Gregory. É, eu gosto muito do material desse livro, ele tem uma versão em inglês e ele já tem algumas versões traduzidas. É um, um livro um 
um pouco extenso, mas vale muito a pena você ir buscando nele os principais conceitos de agilidade, as principais técnicas para conseguir melhorar é, a sua atuação dentro de um time ágil. Então, vale muito a pena. Eu quis mostrar até para vocês verem como é o livro, a capa, se vocês quiserem procurar aí na internet para conhecer um pouquinho mais. Esse é um, um, uma indicação muito boa sobre a Jail Tester, tá? É, mais alguma coisa? Eu, deixa eu ver, voltei a minha tela para o meu slide? Sim, sim, sim. Ah, bom, é, eu deixei aqui também o meu Medium, que é Elizabeth Mamed. No meu Medium também eu tenho alguns artigos que eu escrevi sobre qualidade de software. Então, lá eu falo sobre como ser um Agile Tester, dicas para você testar é, aplicativos móveis, dicas sobre começar, como começar na área de automação, utilizando alguns frameworks, utilizando Java, BDD, Cucumber. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também aí sobre essa área de qualidade, lá no meu Medium eu tenho algum material. E se vocês quiserem também trocar uma ideia, conversar um pouco mais sobre, a, sobre o assunto, né, sobre qualidade de software, é, vocês podem me adicionar no LinkedIn também, Estou é, aberta aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Bom, então, boa noite, Elizabeth. Boa noite aos colegas. A gente já tem mais uma atividade, né? Agora na sequência. Então, uma boa noite a todos e esperamos vocês na nossa próxima atividade já. Boa Valeu, noite, gente. Elizabeth. Muito obrigado. Muito obrigado.